một chính sách lương thưởng cạnh tranh chưa phải là một chính sách lương thưởng hiệu quả cái ngân sách lương của mình rất là lớn nhưng tại sao mình vẫn mất người doanh nghiệp mà họ chưa bao giờ họ xây dựng một cái cấu trúc lương thưởng một cách chuyên nghiệp thì cái đâu là cái lời khuyên của chị mà chị nghĩ rằng là doanh nghiệp có thể bắt đầu cân nhắc là cái yếu tố đầu tiên đó là cái sự minh bạch chứ không phải là cứ doanh nghiệp trả cao là người ta sẽ ở lâu chứ chắc ạ chính sách về lương thưởng phúc lợi là nó dính líu tới nồi cơm của người lao động mình không thể nào mà làm theo kiểu là cắt cái bục được có một số vị trí bị ngáo giá cách thức mà mình sẽ xử lý là như thế nào chị ha cái vấn đề mà giang đưa ra nó rất là đúng và nó thực sự nó rất là hot luôn á mình thấy cái gì mà là chuẩn á mình cũng thích hết nhưng vấn đề mình phải biết mình là ai và mình đang ở đâu đó là cái quan trọng nhất cho các doanh nghiệp việt nam mình Chào mừng các bạn đã đến với People Matter và mình là Minh Giang là nhà sáng lập của công ty tư vấn và huấn luyện New In đồng thời cũng là host của chương trình này và ngày hôm nay Giang rất là vui mừng được mời đến đây một vị khách và chị đó gần hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành giải pháp tư vấn về dịch vụ cũng như là nguồn phát triển nguồn nhân lực và hiện tại giờ thì câu chuyện của chị chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái chủ đề mà Giang nghĩ là rất là nóng bởi vì là trong tình hình kinh tế hiện nay cũng như trong một doanh nghiệp thì thường hay có cái câu là có thực thì mới vượt được đạo. Vậy có thực ở đây trong một doanh nghiệp chính là cái việc mà chúng ta sẽ phải cần phải thiết kế và xây dựng một cái chế độ lương thưởng như thế nào để mà có thể à, giúp cho tạo động lực cho nhân viên cũng như là có thể đáp ứng được cái mục tiêu à, phát triển của kinh doanh của công ty. Và Giang rất là vui mừng được chào đón chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương và chị là giám đốc dịch vụ giải pháp nguồn nhân lực của công ty Talanet. Dạ, em chào chị Phương. Chào Giang. Dạ. Một nội dung mới từ việc success bàn về những chủ đề quan trọng của công việc nhân sự, xoay quanh các khía cạnh liên quan chặt chẽ đến hiệu quả vận hành doanh nghiệp với các chuyên gia và giám đốc nhân sự cấp cao từ các công ty hàng đầu tại Việt Nam. People Matter mùa đầu tiên toàn cảnh các chủ đề quan trọng trong lĩnh vực nhân sự với sự đồng hành của đối tác chiến lược Upchain, giải pháp không gian làm việc hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam. Giang biết được rằng là chị Phương đã làm gần 20 năm và không thể là hơn 20 năm trong cái ngành này rồi, trong cái ngành tư vấn và phát triển rồi. Nhưng mà Giang rất là muốn nghe câu chuyện trực tiếp từ chị Phương ạ. À. À, Phương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh Phương, thì hiện Phương đang là giám đốc của bộ phận giải pháp nguồn nhân lực của Talanet. Thì uh, Talanet là có nhiều dịch vụ lắm, nhưng mà cái mạng của tụi Phương á, uh, là đang bật nơi với Mercer và đang cung cấp tất cả các cái dịch vụ liên quan về xây dựng hệ thống nhân sự. Tức là xây, xây dựng tất cả các cái hệ thống về mặt quản trị nguồn nhân lực á. Thứ hai nữa là gì? Talanet đang cung cấp uh, cái báo cáo về lương thưởng phúc lợi hàng năm lớn nhất ở thị trường Việt Nam. Và trong khu vực Đông Nam Á thì uh, Talanet Mercer đang là đứng thứ nhì sau thị trường Singapore. Yeah. Ừ. Vậy là hôm nay là Giang nghĩ rằng là Giang đã tìm được đúng người và chương trình People Matter cũng đã có cái cơ hội để mà tìm được đúng người trên thị trường chuyên gia ở Việt Nam. Chắc là câu hỏi đầu tiên mà Giang muốn hỏi chị Phương á thì là khi mà mình thiết kế những cái chương trình À, giống mình hay gọi là những cái combo hay là những cái gói về lương thưởng mà để mà cạnh tranh đó thì cái điều đầu tiên mà chị thường phải đánh giá hay là mình sẽ bắt đầu những cái dự án đó là như thế nào ạ? Thực tế các doanh nghiệp thường người ta rất là tự hào là người ta trả lương rất là cao trên thị trường hoặc là người ta xây dựng một cái chính sách lương thưởng rất là cạnh tranh. À, tuy nhiên đó chưa phải là điều quyết định, tại vì một chính sách lương thưởng cạnh tranh chưa phải là một chính sách lương thưởng hiệu quả. Tùy theo từng đối tượng, tùy theo từng nhóm công việc và tùy theo từng gọi là level hoặc là tùy theo từng chức năng công việc thì cái chính sách lương thưởng của doanh nghiệp phải phù hợp. Phương ví dụ như trong một doanh nghiệp mình vừa có sản xuất, mình vừa có kinh doanh, mình vừa có các khối phòng ban hỗ trợ thì một chính sách lương thưởng gọi là cạnh tranh không có nghĩa là mình xây dựng cạnh tranh cao cho tất cả các vị trí trên thị trường. Như vậy nó không hiệu quả chỗ nào. Ví dụ như với kinh doanh, bên doanh nghiệp của mình đang rất tập trung vào mảng kinh doanh đó là cái mạng xương sống của doanh nghiệp thì lúc đó mình phải biết là mình sẽ tập trung ngân sách lương thưởng cho nhóm kinh doanh đó như thế nào và khi mình xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh cho nhóm kinh doanh thì mình phải biết là cạnh tranh là cạnh tranh với ai trong ngành hay ngoài ngành theo từng cấp bậc từng nhóm công việc thì nó có thực sự cạnh tranh hay không đôi khi một ngân sách mình xây rất là lớn và mình thấy nó cạnh tranh thật nhưng mà cái hiệu quả nó không có thì nó vẫn dẫn tới cái chuyện là ồ oh, cái ngân sách lương của mình rất là lớn nhưng tại sao mình vẫn mất người và mình cũng không dễ tuyển người mình là người phụ trách về mảng nhân sự mình là người phụ trách về xây dựng cái chính sách lương thưởng phúc lợi cho doanh nghiệp mình phải hiểu rất rõ giả sử như hàng năm mình hay tuyển dụng những cái nhóm công việc nào và ở cấp bậc nào hàng năm mình bị mất người ở những cái nhóm công việc và cấp bậc nào 
và lý do tại sao mình khó tuyển hay tì, lý do tại sao mình khó giữ thì mình phải hiểu cái lý do đó để từ đó mình phải mình dùng cái từ là có những cái giải pháp nó phù hợp hơn cho từng cái lý do như vậy phương đang giả sử bây giờ mình xây dựng một cái chính sách rất là gọi là rất là cạnh tranh mình trả đâu đó là à, bên cái thuật ngữ của cnb á mình hay gọi là trả cao p 75 hay là trả điểm dựa là p 50 đi chẳng hạn nhưng mà liều những cái vị trí mình gần như là không bao giờ mất hết đó. công việc rất là dễ tuyển luôn giả sử có mất thì cũng rất dễ tuyển về thì mình có cần phải trả cao hay không hay mình chỉ trả điểm dựa thì trường là được rồi nhưng mình dùng cái ngân sách đó để mình gọi là mình ưu tiên cho những cái nhóm công việc và những cái 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 cái, cái, cái cấp bậc mà nó khó tuyển và khó giữ mình hay mất người và mình khó thu hút để mình đưa cái ngân sách để vào cho những cái nhóm đó thì lúc đó mình chính sách của mình vẫn cạnh tranh với thị trường nhưng mà nó giải quyết được từng những cái cái lý do đằng sau cho từng cái đối tượng thì lúc đó cái chính sách nó vừa cạnh tranh nhưng vừa mang tính hiệu quả chứ không phải xây dựng một cái chính sách và áp dụng đại trà cho tất cả các vị trí cho các tất cả các phòng ban và cho tất cả các cái uh, cấp bậc thì có nghĩa là một cái chính sách hiệu quả. Ừ, vậy là cái gian nghe được cái từ chìa khóa ở đây đó là phải và cạnh tranh và hiệu quả đúng không ạ? Tự nhiên cái chị chia sẻ cái câu chuyện đó thì gian mới 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 nghĩ đến một cái câu hỏi mà gian nghĩ là chị Phương và gian cũng trao đổi trước đấy thì xảy ra cái trường hợp là có rất là nhiều doanh nghiệp người ta nhìn vào cái tổng quỹ lương thì người ta thấy rằng là ô sao cái tổng quỹ lương của tôi năm nào cũng tăng mà thậm chí là rất là cao nhưng mà nhân viên của tôi thì lúc nào cũng than rằng là hình như là em đang bị trả ép so với thị trường thì trong những cái tình huống như vậy thì theo chị thì là doanh nghiệp hay là một cái người làm về nhân sự hay là đặc biệt là với vai trò là một chuyên gia thì chị nghĩ là cái giải pháp mình sẽ giải quyết như thế nào ạ cái vấn đề mà giang đưa ra nó rất là đúng và nó thực sự nó rất là hot luôn á cho tới thời điểm này là Talanet làm như Giang biết là hơn 300 dự án, trong đó đại đa số là các dự án về lương tự phúc lợi. Thì khi mình được gọi là bước chân vào, ngồi xuống, mình tham gia và mình xót xét lại cái quy chế lương thưởng của doanh nghiệp và mình có cơ hội để mà so sánh với thị trường, thì mình mới nhìn thấy được một điều là cái lý do đầu tiên dẫn tới ngân sách cao mà lương thấp là gì? Cái cấu trúc về nhân sự, cấu trúc về nguồn lực của doanh nghiệp đó nó quá cầm cần. Có rất nhiều doanh nghiệp là cứ gọi là cái cấp trưởng luôn luôn có cấp phó mà nó đi từ trên xuống dưới luôn nhưng mà thực tế có cần cấp phó như vậy hay không và cái vai trò giữa trưởng và phó nó khác nhau cái gì thì bản thân đôi khi doanh nghiệp cũng loay hoay chưa có trả lời được nhưng mà rất là nhiều doanh nghiệp là gì lương không tăng được cho nhân viên thì thôi cứ xin thêm người vào để chia bớt việc ra để các bạn làm bớt bớt việc đi có nhiều tư tưởng của những người gọi là leader nhiều quản lý người ta nghĩ như vậy nhưng mà vô hình dung chính cái đó đã làm cho cái cấu trúc nguồn lực đó, nó rất là cồng cành rất là nặng và tổng ngân sách lương của doanh nghiệp rất cao thậm chí còn cao hơn các công ty mà trả cao mình mình nói một cách gọi là đại loại thôi nhưng mà lương gọi là của nhân viên á thì đúng là nó không cạnh tranh thật kiểu như mình làm lâu ở một doanh nghiệp á mình thấy lương tăng nhân viên ít quá mà việc thì nhiều thôi thì mình không tăng lương được thì mình xin thêm hách cao tức là mình xin thêm uh, cơ hội để tuyển thêm người để mình chia bớt việc ra cho nhân viên yeah. nói chung đó là cái cái gọi là cái thiền chí của người quản lý để giúp cho nhân viên của mình nhưng các quản lý ở đây là không hình dung được rằng chính vì làm như vậy cho nên cứ tổ chức nó cứ bị nặng dần nặng dần yeah. và cái việc mà làm sao để mình tối ưu hóa cái ngân sách lương á nó rất là khó yeah. thì đối với các doanh nghiệp này thực tế thường nó tù trung ở một cái lý do là do doanh nghiệp đó chưa giao cái chỉ tiêu về pnl tức là top line với bottom line xuống cho các đơn vị. Tại vì khi mình giao như vậy thì giống như mình vậy đó, mình có một cái 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 chặn trần, có một cái ngân sách như đó thôi, thì mình từ phải biết loay hoay, từ phải biết manage, từ phải biết quản lý để làm sao nó hiệu quả nhất. thì đó là cái 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 tình hình chung. À, cái thứ hai là cái quay lại cái trường hợp mà phương có chia sẻ ở cái câu hỏi trước là vì sao? mình nói là không cao nhưng không cao ở những vị trí nào và và cao ở những vị trí nào? Một cái chính sách của một công ty không cao không có nghĩa là nó thấp đều hết. Ví dụ như bây giờ, khi tụi Phương làm tư vấn thì mình sẽ, sẽ thấy đặc biệt trong cái ngành, đối với cái, cái cái nhánh mà digital, tức là số hóa, thì gần như là across ngành, tức là tất cả thị trường đều cần cái cái skill đó. Yeah. Cái năng lực đó. Cái, cái năng lực đó. Yeah. Cho nên, bây giờ để mà tuyển cái người mà có năng lực đó bên ngoài vào không dễ. Và bản thân mình giữ cái người có năng lực đó trong tổ chức của mình cũng không dễ. Mà nếu như mình không có một chính sách đặc biệt cho những cái nhóm năng lực đó thì có phải là người ta sẽ mình sẽ dễ mất người không? Ngoài thị trường nó khang hiếm quá thì người ta bằng mọi giá thậm chí tăng lên 150% và thậm chí double là 200% đi. 
tăng tăng gấp đôi đi để yeah. bằng mọi giá người ta mua được cái skill đó về yeah. mua được cái năng lực đó về yeah. thì nếu như mình không có nắm sâu những cái lý do hoặc là những cái điểm mình hay tạm gọi là những cái nỗi đau những cái vấn đề cụ thể của từng nhóm công việc thì mình sẽ không có được những cái giải pháp như vậy mà khi mình không có giải pháp như vậy thì ngân sách mình cứ cứ làm rất là mang tính tổng thể thì cái chuyện mà thực ra nhân viên người ta vẫn phàn nàn là cao hay thấp đôi khi 50 50 chưa chắc đúng mà cũng chưa chắc sai nghe những gì mà chị Phương chia sẻ thì Giang nghĩ rằng là cái việc mà thiết kế một cái chế độ lương thưởng hay là một cái khung lương thưởng trong một tổ chức nó cũng đòi hỏi một cái sự đa dạng và cũng như là cái sự gọi là nó phải thích ứng và nó tùy thuộc vào cho từng vị trí từng cái từng người từng vị trí từng nhóm công việc và cái hiệu suất à, thực ra nếu mà nói xuống từng người á, thì không nhiều nhưng mà nói xuống từng cái nhóm công việc và từng à, cấp đó mình gọi là cấp là đúng À, tại sao người ta nói là chính sách lương thưởng phúc lợi không có nghĩa là một chính sách và áp dụng cho tất cả mà chính sách đó phải phản ánh đúng thứ nhất là về mặt cái triết lý chi trả của doanh nghiệp mình này cái tình hình phát triển và mục tiêu phát triển kinh doanh của tổ chức này và cái thứ ba là cấu trúc nguồn lực của mình ít nhất ba cái điểm chính nhất mà ba điểm lớn đó mình phải xem xét kỹ để mình ra được cái định hướng cho cái chính sách của nhà mình là giống như chị vừa mới chia sẻ trong cái tình huống mà các doanh nghiệp tổng quỹ gọi là tổng quỹ lương thì rất là cao mà nhân viên thì vẫn thấy rằng là à tại sao là tôi có vậy tôi vẫn đang trả thấp quá vậy thì giải pháp làm sao chị nếu mà giống như vậy giang đang nói như những cái gọi là các anh chị hay lãnh đạo hay là các giám đốc nhân sự mà đang coi cái cái show này và họ nói là ô oh, wow tôi công ty tôi cũng đang gặp cái vấn đề như vậy thì theo chị thì là những cái bước nào hay là những cái đề xuất của chị mà mình nghĩ là có thể giải quyết được việc đấy? Cái này Phương xin được mở rộng ra nhé. Tại vì khi mà nói là chính sách về lương thưởng phúc lợi, trong đó nó có ít nhất là 3-4 cấu phần khác nhau. Ví dụ lương là những cái lương cơ bản. Ví dụ như thưởng là những cái mình tạm gọi là thưởng hoặc là lương theo hiệu suất, thưởng theo hiệu suất, thưởng theo doanh số hay là thưởng theo sản lượng. Thì cái đó mình hạ thường, mình hay dùng từ tiếng Việt của mình là thưởng, chứ không phải là lương. Rồi rồi trong cấu phần thưởng nó lại có thưởng ngắn hàng và thưởng dài hạn. Thì ví dụ như bây giờ mình nói về một chính sách nó phải bao gồm một cách tổng thể và toàn diện. Còn mình nói lương chỉ là cái thu nhập cố định hàng tháng. Vậy thì bây giờ chính sách như thế nào? Giả sử như đối với những công việc mang tính hỗ trợ đi, cho dù gần như doanh nghiệp có thay đổi gì thì những công việc đó gần như nó rất ít thay đổi. Với những công việc đó thì thực sự cái cấu trúc trong cấu trúc chi trả thì mình tạm gọi là cấu phần một là lương cố định này, cấu phần hai là lương cố định cộng với trợ cấp tất cả các khoản trợ cấp bằng tiền và cái cấu phần ba là lương cộng tất cả các khoản trợ cấp bằng tiền và cộng với thưởng. Vậy thì cái lương mình đang đề cập ở đây chị mới là cấu trúc một thôi là cái lương cứng. Nhận Vậy hàng tháng đó đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng ví dụ như đối với các vị trí như hôm phương quay lại là các vị trí mà làm công việc mang tính hỗ trợ, mang tính vận hành thì cái lương cứng gần như là chiếm đại đa số, có thể tỷ trọng nó sẽ lên tới 80 85% nó sẽ tùy theo triết lý nha của từng doanh nghiệp nhưng cái thường phần cứng nó chiếm đại đa số nhưng đối với lực lượng mà kinh doanh đi người ta sẽ à, gọi là mục tiêu của doanh nghiệp mà là người ta luôn luôn muốn hướng tới cái hiệu suất lao động đúng không là hướng tới cái doanh số bán hàng chẳng hạn thì cái cấu trúc lương một có thể nó thấp hơn về mặt tỷ lệ nó có thể là 50, 60, 65 maximum tức là tối đa có thể lên tới 70 như thường không tới mà cái phần mà phần gọi là thưởng theo sản lượng đó đó thưởng theo xin lỗi thưởng theo doanh số dạ, và hiệu suất đó, đó dạ. thì có thể lên tới ví dụ như 20 25 phần trăm rồi cái phần cái thứ ba là thưởng khác đây thưởng là giống như dựa trên cái 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 hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp vào cuối năm là cái phần riêng nữa thì có phải khi mà mình chỉ bóc tách ra cái phần cấu trúc một cấu trúc hai cho hai nhóm công việc khác nhau thôi mình đã thấy nó khác rồi có thể các bạn kinh doanh các bạn ra thị trường các bạn sẽ nói lương tôi rất là thấp lương tôi có 10 đồng mà nhưng các bạn quên một điều còng nếu mà các bạn chỉ cần làm đúng đạt chỉ tiêu thôi không nói vượt ha thì các bạn có thể còng thêm 3 đồng nữa có phải bàn thành 13 đồng không nhưng các bạn sẽ không bao giờ lấy cái 13 đồng ra so với thị trường mà chị nói rằng là tôi so được 10 đồng so cái 10 đồng đó thôi chính xác dạ. nhưng mà bạn vì chức năng của bạn là gì chức năng của bạn là kinh doanh và bạn phải hướng tới cái doanh số bán hàng đúng không chỉ cần bạn đạt ở mức trung bình hoặc là 100% thì bạn đã được 13 đồng rồi Chưa nói tới bạn vượt bạn có thể lên 15, 17, 20 đồng Có thể đôi lúc lương mạng gấp đôi Nhưng mà cái tâm lý của người lao động á, Không bao giờ người ta lấy cái đó ra ta soi đó Thì ở đây khi mà một người là xây dựng cái chính sách á, Mình phải hiểu rất rõ tính chất công việc Như hồi nãy Phương nói từ đầu là như vậy Chứ không phải lương là lương không 
không có trong cấu trúc về gọi là lương thưởng và phúc lợi thì cái lương nó cộng trợ cấp rồi nó cộng thêm thưởng đó là ba cái cấu phần chính nó còn thêm hai cấu phần nữa à, nếu như um, doanh nghiệp nào mà tham gia khảo sát của Talent Mercer là rất là rành luôn là còn thêm cấu phần là về phúc lợi và cái các cái khoản thưởng dài hạn thì thường hai cái đó nó nó không phải là gọi là cái mang tổng số cao cho nên đại đa số thì các doanh nghiệp tập trung vào ba cấu phần một hai ba nhiều hơn ta nói thường bắt đầu từ cái việc là giúp doanh nghiệp phải định giá lại cái giá trị của từng vị trí rồi từ cái giá trị của từng vị trí đó mình mới bắt đầu xây dựng cái hệ thống cấp bậc nội bộ thực ra người lao động càng ngày người ta càng thông minh cho nên mình làm cái gì mình phải minh bạch đôi khi các bạn nhận thưởng nhiều nhưng các bạn không vui tại vì người ta không biết là tại sao người ta được thưởng nhiều vậy nếu như mà bây giờ chỉ có cơ hội để mà mình bắt đầu tư vấn với một doanh nghiệp mà họ chưa bao giờ họ xây dựng một cái cấu trúc lương thưởng một cách chuyên nghiệp bài bản hiệu quả và cạnh tranh thì cái đâu là cái lời khuyên của chị mà chị nghĩ rằng là doanh nghiệp có thể bắt đầu cân nhắc và tập thử bắt đầu xây dựng một cách cạnh tranh và hiệu quả thực ra đại đa số các doanh nghiệp khi mà tới với Talentnet để mà xây dựng cái chính sách về lương thưởng phúc lợi thường là những doanh nghiệp gần như lần đầu tiên xây dựng hết đó chứ không phải là người ta có rồi người ta xây đâu các công ty đa quốc gia thì thường người ta có sẵn thì khi mà lần đầu tiên xây ấy, là chưa có thể ra liền cái cấu trúc lương đâu mà bản thân Talanet phải ngồi xuống với ban lãnh đạo để mình tìm hiểu được cái định hướng và cái đặc tính kinh doanh của doanh nghiệp ừ. thứ hai nữa là về định hướng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp là gì tại vì sao như giang nói nó có liên quan tới cái chuyện là chi trả cũng vậy chi trả ngắn hạn và chi trả dài hạn nếu như một doanh nghiệp bây giờ thuần chỉ mới bắt đầu và chỉ tập trung vào lương tại vì mình chưa biết được tương lai là gì cả thì ít nhiều về mặt cái lương cơ bản á, mình cố gắng để làm sao đâu đó cũng không quá khoảng cách với thị trường và không quá khoảng cách đó thì giống như quay ngược trở lại là cũng mình phải tìm hiểu về cấu trúc của nguồn, nguồn nhân lực của doanh nghiệp để mình đưa ra những cái 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 chính sách nó phù hợp cho từng đối tượng nhưng đầu tiên hết là về mặt cái cái hệ thống cấp bậc của họ Tại vì khi mình so lương với thị trường, mình không thể nào mình so là mình lấy cái cái, cái tên gọi của vị trí. Ví dụ giám đốc nhân sự, mình so với giám đốc nhân sự. Tại vì giám đốc nhân sự của một công ty A rất khác với giám đốc nhân sự của công ty B về yeah. mặt yêu cầu, trách nhiệm và năng lực. Dạ. Cho nên ta nói thường bắt đầu từ cái việc là giúp doanh nghiệp phải định giá lại cái giá trị của từng sản phẩm, à, của từng vị trí. Rồi từ cái giá trị của từng vị trí đó, mình mới bắt đầu xây dựng cái hệ thống cái cấp bậc nội bộ, tại vì cái hệ thống nhân sự là một hệ thống tổng thể và nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những cái cái hệ thống vận hành khác của doanh nghiệp. lấy một cái ví dụ rất là rõ ràng đi, các bạn làm kinh doanh của ngân hàng á, là cho cái nhóm mà bán lẻ, tức là mình hay hình dung là các bạn hay bán thẻ à, cho 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 người tiêu dùng đúng không? thì các bạn thường hay đi ra thị trường xong các bạn nói thậm chí các anh leader luôn mấy anh quản lý anh cũng nói ủa sao anh thấy ở ngân hàng a nó trả vị trí đó là 10 triệu sao bên mình trả có 8 triệu như vậy là bên anh trả thấp đúng không em lúc nào anh cũng cũng sẽ có một câu tại vì mình muốn nhân viên mình được trả cao phải không tâm lý ai cũng vậy thì lúc đó vừa nhỏ anh câu nhưng mà anh có biết chỉ tiêu kinh doanh của bên ngân hàng đó là bao nhiêu chỉ tiêu kinh doanh một phần nào nó nói lên cái độ khó và cái mình dùng từ cái scope đó, tức là phạm vi công việc hay là hồi nãy Giang dùng từ là chức năng nhiệm vụ của từng vị trí ví dụ như chức năng của Giang chỉ bán 10 đồng cũng vị trí đó ngân hàng gọi là em nói, ngân hàng cá nhân đúng không rồi nhưng một vị trí khác cũng là ngân hàng cá nhân mà chức năng à, cái 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 yêu cầu người ta em phải bán 15, 20 đồng em thấy khác nhau khác chứ cho nên mình là những người quản lý hoặc mình là những người, một trong những người mà đang nằm trong gọi là ban ban lãnh đạo của doanh nghiệp những cái đó cực kỳ cơ bản mà mình phải cung cấp và mình giống như là mình tạm gọi như là mình phải truyền đạt phải truyền thông để bản thân người nhân viên người ta biết chứ còn tại vì người ta không sai tại vì người ta đơn giản người ta nói ủa tôi cũng làm cái từ mà thông dụng nhất cái thay đổi chức danh thông thường dùng nhất của ngân hàng bán lẻ đó là gì ngân hàng cá nhân là gì là am là relationship manager thì nói ủa am ngân hàng a am ngân hàng b thấy giống nhau mà tại sao lương mới nó gần gấp rưỡi bên 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 mình lúc đó mình đâu có biết để trả lời thì mình cái câu trả lời tốt nhất là câu hỏi mình đặt cho nhân viên của mình vậy em nói cái am bên đó người ta lương gấp đôi mình hay gấp rưỡi mình nhưng em có biết chỉ tiêu bên đó là như thế nào không cái 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 tệp khách hàng người ta phải quản lý là bao nhiêu không nhưng mà em quản lý 10 khách hàng nó khác em quản lý 15, 20 khách hàng nhưng nói như vậy chỉ để là mình giúp cho nhân viên của mình hiểu đúng khi mà người ta tha gọi là người ta có những cái phản hồi không tích cực 
về cái chuyện lương thưởng thôi nhưng cái vai trò lớn nhất của những người làm nhân sự và những người xây dựng về chính sách lương thưởng phúc lợi là mình phải nắm rất rõ cái chuyện yêu cầu của nhà mình và từ đó bên giống như tư vấn của tụi phương á, hoặc là mình mua báo cáo của Mercer Talentnet hàng năm á, để bắt đầu mình so tại vì khi các doanh nghiệp đã có PC rồi là dễ lắm mình chỉ cần so cái PC đó với các PC mà có cùng PC mà trong ngành thôi để coi thử bên ngoài đang trả bao nhiêu và mình đang trả bao nhiêu và như vậy hàng năm người ta cập nhật lại khung lương thì nếu như doanh nghiệp nào mà có cấu trúc lương chuẩn chỉnh và hàng năm người ta mua báo cáo để cập nhật thì cái đó là rất rất là ổn luôn rất là, rất là hiếm với trường hợp là nhân viên người ta gọi là phàn nàn này kia dĩ nhiên năm bảy năm mình nên có những cuộc giống như là uh, tổng soát xét lại hoặc là khi mà mục tiêu kinh doanh của nhà mình có thay đổi chẳng hạn thì đương nhiên về mặt triết lý chi trả cũng nên được xem xét chị nhưng mà chị có nghĩ sao là dạo gần đây trên thị trường là hay có một số vị trí là em em dùng em dùng đúng cái từ nghe có vẻ như nó hơi 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 bình dân đó là cái gì là bị ngáo giá có nghĩa là có một số cái vị trí là là tự nhiên là bị đẩy lên với một cái cái chi phí lương rất là cao nhưng mà đến lúc mà nhà tuyển dụng hay là công ty mà phỏng vấn thì thấy là rõ ràng là cái năng lực nó không có phải ở cái gọi là ở, ở cái mức chi phí hay là cái mức lương như vậy dạ yeah. thì với cái người là làm chuyên gia trong cái chuyện mà chế độ lương thưởng mà khi mà chị chị gặp một trong cái tình huống mà khách hàng đang muốn tuyển và họ họ và rõ ràng khi mà mình phỏng vấn viên là mình thấy là cái năng lực của họ chưa phải là ở cái cái mức độ là cái lương như thế thì thường là cái cách thức mà mình sẽ xử lý là như thế nào chị ha thực ra cái 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 việc mà ngáo giá nó đi ra từ cái chuyện là cái giữa cái cái sự bất cập giữa cung và cầu khi cái nhu cầu tuyển dụng hay là nhu cầu về cái cái nhóm năng lực đó nó quá cao trong khi cái nguồn cung đó, nó quá thiếu cho nên cái chuyện mà người ta giống như như bất động sản vậy thôi đúng không ví dụ như cái khu đó đang rất là hot ai cũng muốn nhảy vào mua hết thì tự nhiên nó tự động nó gọi lên là giá. ô tô nó lên giá thôi yeah. thực ra thị trường nhân sự y chang hả chị chính xác nó không khác gì hết <cười> nhưng yeah. ở những trường hợp đó vì mình quá thiếu cái nhóm năng lực đó và mình rất cần mua vào nhưng phương hiểu cái ý của giang ở đây là làm sao mình có thể cân bằng được giữa cái giá trị thực mà người ứng viên đó có thể mang lại cho doanh nghiệp với cái gọi là chi phí về mặt lương đúng không yeah. lương thưởng gì đấy mà mình có thể offer nói cho nó cũng không thể nào nó quá chênh lệch đúng không yeah. Yeah. ví dụ như vì cái nhóm năng lực đó nó quá cao yêu cầu, nhu cầu tuyển dụng nó quá cao nhưng nguồn cung nó quá thấp mình chấp nhận mình phải trả cao phương nam ví dụ như cũng là pc đó thì trường đang trả 10 đồng thôi nhưng vì cái vị trí này nó đi ra từ cái cái chức năng hoặc từ cái phân sần đó tức là từ cái phòng ban mà nó quá hot đi mình buộc phải trả cao hơn cái giá thị trường vì đặc thù là người ta dùng cái từ là các cái vị trí rất hot hot và nó thiếu yeah. thì mình có thể chấp nhận trả trăm hai trăm ba ví dụ nhưng nếu như bản thân người ứng viên người ta đòi cao hơn nữa vẫn có cách là mình sẽ cái trăm hai trăm ba nó mình đưa vào lương nhưng mà khi mà các bạn đòi cao hơn mình có thể chấp nhận nhưng mình sẽ đưa vào trong cái cấu phần 2 hoặc cấu phần 3 là trợ cấp hoặc thưởng nhưng thông thường mình sẽ đưa vào trong thưởng nhiều hơn tại vì sao thưởng thường nó gắn với kpi đúng không kpi là các cái chỉ tiêu để đo lường cái hiệu quả công việc của người đó ok ví dụ như giang đi giang tới phương giang uh, nạp đơn cho phương đi vì cái vị trí tạm gọi như là uh, chuyển đổi số nó quá hot đi giang nói không mặc dù lương em bây giờ là có 10 đồng thôi nhưng mà bây giờ 20 đồng em mới qua còn uh, dưới 20 đồng em không qua thì ví dụ như về mặt nguyên tắc này cái cái pc đó nó trả trả 10 đồng là là tối đa nhưng vì vì nó đang hot cho nên khi mà mình xây dựng cái 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 cấu trúc lương á, mình có thể tăng lên trăm hai trăm ba cho những cái vị trí như hoặc những cái nhóm công việc chức năng đang hot trên thị trường thì có phải là phương có thể trả gian tới trăm mười ba đồng không bảy yeah. đồng còn lại có thể phương offer lương ok vậy sau khi phương đánh giá xong phương biết năng lực gian như vậy phương sẽ offer mười ba đồng nhưng còn bảy đồng còn lại chị vẫn guarantee trả cho em nhưng với điều kiện là có một số chỉ tiêu nếu như em chỉ cần đạt được thì chị sẽ trả có nghĩa tổng thu nhập em vẫn là hai mươi đồng chấp nhận luôn nhưng mà phần nào em đảm bảo được cái chất lượng đầu ra với cái đồng tiền em chi tức là cái 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 ngân sách mà em chi trả cho vị trí đó ví dụ như có thể người ta chứng thực là người ta rất là giỏi ở công ty a ở công ty hiện tại chẳng hạn nhưng không phải mình không tin tưởng bạn nhưng có những cái doanh nghiệp a và doanh nghiệp b cái môi trường làm việc nó quá khác nhau cái cơ chế vận hành cũng khác nhau rất nhiều thứ khác nhau chưa chắc một người thành công ở công ty a đã thành công ở công ty b dạ em cho hoàn nên, toàn đồng ý cho nên đó là lý do mà mình đảm bảo cái phần gọi là phần chắc ăn á mà nó nó gọi là nó công bằng cho cho đôi bên á thì mình đi nên đi theo cái phương án đó. Nếu như mà doanh nghiệp nào mà cũng có thể trả cái mức lương mà dùng mệt sơ làm chuẩn đi ừ. thì 
trong cái kinh nghiệm gian làm với các doanh nghiệp Việt thì ai rồi cũng muốn hướng đến cái đích đấy nhưng mà từ đây cái lộ trình mà để mà từ đây để mà đạt được cái chuyện đó thì có vẻ như là rất là nhiều khê và có rất là nhiều khó khăn cũng như là những cái thách thức thì với một cái người mà chuyên gia tư vấn như chị mà khi mà chị chị có cái gọi là giải pháp cũng như là khi mà đối với các doanh nghiệp mà họ chưa có thể nào mà xây dựng một cái chuẩn như vậy có thể là hai năm tới hoặc là ba năm tới thì những cái bước đầu tiên người ta có thể làm là gì hả chị ha thực tế mình là con người đúng không mình thấy cái gì mà là chuẩn á mình cũng thích hết Yeah. Mình thấy cái gì hay mình cũng thích chết Nhưng vấn đề mình phải biết mình là ai và mình đang ở đâu yeah. Đó là cái quan trọng nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam mình Thì ví dụ như bây giờ mình muốn một cái cấu trúc lương nó chuẩn chỉnh Tại vì cấu trúc lương chuẩn chỉnh Nó đi từ nhiều thứ Chứ không phải là đùng cái mình có được cấu trúc lương chuẩn chỉnh đâu Nhưng nếu các doanh nghiệp đặc biệt là startup á Người ta mới bắt đầu á Đôi khi nó không cần thiết Tuy là Phương làm tư vấn nhưng Phương không phải là tư vấn là các anh cứ tới đi rồi Phương xây cấu trúc lương cho anh đâu. No, Phương mà gặp những cái doanh nghiệp mà bản thân mình chưa thấy sẵn chưa thấy sẵn sàng. Tức là bản thân doanh nghiệp đó chưa sẵn sàng để xây dựng thì Phương sẽ rất là chủ động Phương khuyên anh nên chờ. Chờ khi nào? Chờ khi mà những cái hệ thống khác nó tích hợp vào, nó đủ chuẩn chỉnh. Phương ví dụ một cái thôi. Ví dụ doanh nghiệp vừa mới bắt đầu. Bản thân người ta chỉ có được là mục tiêu kinh doanh hàng năm. Người ta chưa có được cái bức tranh 3 năm và 5 năm thì làm sao người ta ra được một cái cấu trúc chuẩn chỉnh cấu trúc ở đây là cấu trúc tổ chức á yeah. yeah. đúng không yeah. mà người ta chưa có cấu trúc chuẩn chỉnh thì làm sao người ta biết được chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuẩn chỉnh yeah. mà chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban không chuẩn chỉnh thì làm gì từng cái job dưới mà chuẩn chỉnh tại vì nó là một cái phương pháp tiếp cận nó đi từ trên xuống hầu hết các doanh nghiệp việt nam mình khi mà xây dựng cấu trúc và khi tới với talanet thường là các doanh nghiệp ít nhất cũng 10, 15, 20 năm yeah. tức là khi mà người ta phát triển tới một mức độ nhất định và bây giờ người ta sẽ không thể nào đi tiếp nếu như người ta không có hệ thống hỗ trợ. Tại vì thực ra năm năm bảy năm đầu năm mười năm đầu có thể mình tự vận hành. Vẫn tự vận hành được hả chị? Vẫn tự vận hành được. Oh. Tại vì sao rất là nhiều doanh nghiệp start up năm 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 bảy năm nay á, thực ra người ta đâu tham gia mới giờ đâu. Nhưng người ta vẫn có người để làm, người ta vẫn chi trả được. Tại vì theo cái cách của người ta thôi, vẫn có người đi cùng cùng chung chí hướng là đi được. Nhưng khi doanh nghiệp nó đủ lớn, đủ phức tạp và mình cần quản lý bằng hệ thống thì lúc đó là doanh nghiệp sẽ biết người ta sẽ cần làm gì. Câu trả lời của chị cũng trả lời luôn là khi nào thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến cái việc mà xây dựng cơ chế lương thưởng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Mà theo như chị vừa mới chia sẻ thì nghĩ rằng là 5 năm đầu là doanh nghiệp có khi là cứ tập trung vào xác định mục tiêu kinh doanh rõ ràng. Để tồn tại cái đó. Dạ, rồi cấu trúc chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban rõ ràng, chức năng vị trí rõ ràng là cũng đã gọi là em nghĩ là chắc cũng làm 3 năm, 5 năm rồi đó chị. Vậy thì trong một cái thị trường mà đang rất là cạnh tranh như hôm như ngày nay đi Dạ em chắc là chị và Giang đều có thể là chứng kiến gọi là nhân tài thì như lá mùa thu Rất là ít đúng không? Rồi còn gọi là chảy máu chất xám, rồi đi Canada, rồi định cư, rồi nước, các ngoài, đúng không? nước ngoài hết Rồi các doanh nghiệp lớn thì cũng bắt đầu là như em nói là cũng sẵn sàng trả những cái mức lương rất là lớn Để mà thu hút những cái nhân tài đã ít rồi mà đang thu hút và các lá mùa thu như vậy thì đâu là những cái giải pháp sáng tạo trong cái việc mà mình thiết kế cái chế độ hay là cái chương trình hay chính sách lương thưởng mà để họ vẫn có thể có thể là chưa thu hút nhưng mà ít nhất là giữ người đó chị Thực ra người lao động càng ngày người ta càng thông minh Cho nên mình làm cái gì mình phải đối với Vương nha, cái yếu tố đầu tiên đó là cái sự minh bạch Minh bạch, đúng rồi khi mình xây dựng bất kỳ một chính sách gì có thể nó chưa có hoàn hảo hoặc là một chính sách nó chưa có phải mang tính cạnh tranh với thị trường nhưng mình rất là minh bạch và mình rất là cái từ honest là chân thật là chân thật à, chân thành với à. người lao động thì đó là cái giá trị lớn nhất trong một chính sách thì giả sử như phương chị giả sử nha bây giờ chính sách của mình chưa cạnh tranh thị trường mình cũng sẽ nói rõ là mình chưa cạnh tranh thị trường mình chỉ nằm đứng ở nhóm nào thôi vì những lý do gì Tức là vì những hạn chế gì của doanh nghiệp bình thường. Nhưng, nhưng mình phải rõ ràng để mà giữ được nha, là gì? Chỉ cần doanh nghiệp đạt tới mức độ nào thì chính sách này sẽ được cập nhật hay được thay đổi như thế nào. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất để mình giữ người. Chứ không phải là cứ doanh nghiệp trả cao là người ta sẽ ở lâu chứ chắc ạ. Dạ, yeah, hay quá. Tại vì con người mình tới một lúc người ta sống bằng cái, cái gọi là cái, cái niềm tin giữa người với người rất là lớn giữa người giữa giữa người lao động với doanh nghiệp cũng vậy thôi. Khi mà mình đủ tin tưởng một doanh nghiệp thì mình sẽ đi lâu đi dài với doanh nghiệp. Mà chưa chắc doanh nghiệp đó đã cho mình nhiều về mặt tài chính. Đó là mình nói tổng quan về mặt chính sách nha. Dạ. À, 
Phương ví dụ một cái cấu phần nhỏ, một cái điểm nhỏ trong chính sách đó là gì? Để thể hiện cái sự minh bạch. Phương ví dụ như ở Talanet chẳng hạn, ngân sách thưởng của mình là bao nhiêu? Phương tạm gọi như ngân sách thưởng của các doanh nghiệp trung bình là ví dụ như 2 tháng đi. À, ngân sách thưởng cuối năm á, mình hay gọi là dựa trên cái chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu của doanh nghiệp cần với của các phòng ban thì thông thường người ta sẽ trích ra ví dụ như cho tầm gọi là hai hoặc 3 tháng gì đó. Ví dụ như nếu công ty đạt và các phòng ban đạt thì nhân viên thông thường ở cái mức đạt thôi và nhân viên cũng ở mức đạt là mức số 3 trong trong mức số 5 đi thì mình sẽ được 2 tháng hoặc 3 tháng. Nếu công ty đạt mà phòng ban vượt mà cá nhân vượt nữa thì sẽ được bao nhiêu và nó có hệ số rất rõ ràng. Ừ. Cái đó là một trong những cái thể hiện cho sự minh bạch và dạ. trung thực trong rõ chính sách đúng rồi và rất là rõ ràng cái đó nó nó dẫn tới gì có thể lương tôi không cao nhưng mà tôi đang làm kinh doanh mà tôi phải gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm của tổ chức đúng không của phòng ban vậy thì chỉ cần công ty đạt rồi nhưng mà công ty đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi nhiều phòng ban nhưng với phòng ban của tôi chỉ cần đạt thôi cá nhân tôi đạt thôi là tôi đã có thưởng rồi có phải là mọi người sẽ bắt đầu cam kết với cái mục tiêu của phòng ban không để bằng mọi giá mình chạy được để mình đạt được ít nhiều mình có được cái thưởng mọi người rất rõ ràng mà mọi người gần như là tự quản lý được cái việc mà phần nào đó thu nhập của mình luôn rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình bị là cái gì? Đôi khi các bạn nhận thưởng nhiều nhưng các bạn không vui. <cười> chứ không phải là nhận thưởng nhiều luôn luôn vui. Có thể người ta chỉ vui trong 5, 10, 15 phút lúc đó thôi. Nhưng mà nói về mặt tổng thể người ta không vui tại vì người ta không biết là tại sao người ta được thưởng nhiều vậy. Rồi năm sau người ta tại sao người ta thưởng ít vậy. Tại người ta đâu có biết cơ chế. Năm nay tự nhiên được 4 tháng thưởng, năm sau được có 1 tháng rưỡi. Nhưng không biết lý do tại sao. Còn nếu như khi cơ chế của mình rõ ràng, thực ra nó tạo một cái động lực rất lớn cho người lao động và người ta sẽ nỗ lực tại vì sao người ta biết ta làm được bao nhiêu thì người ta được hưởng như thế nào chế độ lương thưởng phúc lợi mà cạnh tranh và hiệu quả nó sẽ đóng vai trò khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái ừ. chuyện thu hút và mình giữ chân được nhân tài nó không còn nặng nề như ngày xưa nhưng mà bây giờ thấy không nhà nhà người người nói về trải nghiệm trải nghiệm khách hàng trải nghiệm nhân viên chính sách về lương thưởng phúc lợi là nó dính líu tới nồi cơm của người lao động mình không thể nào mà làm theo kiểu là cắt cái bục được Em nghĩ lương thì mình còn có benchmark, còn có một cái hệ quy chiếu là mà sơ. Nhưng mà làm sao để thiết kế ra một cái chính sách thưởng mà gọi là cạnh tranh và hiệu quả thì em nghĩ là cái đề đó có vẻ như nó khó hơn đúng không chị? Thường thưởng, mình có thể so là so về cái cái số cuối cùng đầu ra mình so với thị trường. Nhưng cái chính của thưởng là gắn liền với với gọi là hiệu suất lao động. Còn thêm là cái cái triết lý chi trả của công ty nữa. Yeah. Triết lý chi trả là như thế nào chị ha? Phương chị ví dụ thôi nha. Có những doanh nghiệp á, Đối với cấp mà chuyên viên trở xuống là người ta sẽ trả cao ở mức lương cơ bản. Tại vì thuần nhân viên chuyên viên là người ta làm những công việc theo dạng dưới sự hướng dẫn người khác mà. Nhưng mà là có thể người ta trả cao ở cái cấu phần 1. Nhưng mà đối với cấp quản lý thì người ta lại trả cao ở cấu phần 3 là lương cộng phụ cấp và thưởng. Tại vì sao? Quản lý là những người đầu tàu người ta dẫn dắt đội nhóm để đạt được cái mục tiêu chung. Đúng không? Cho nên cái việc mà thu nhập của người ta, mình dùng thu nhập chứ không phải lương, thu nhập của người ta mình phải làm sao đó nó gắn với cái hiệu quả lao động, hiệu suất kinh doanh, hiệu suất lao động gì đấy. Rồi. Nhưng mà ví dụ như có nhiều doanh nghiệp nữa, khi mà đối với cái dàn mà ban lãnh đạo á, thì người ta gắn liền với cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mang tính dài hơi. Ừ, chứ không như, phải là đơn giản một năm. Giống mà như có shop là... rồi, không chính chị? xác. Dạ. Cổ phần, cổ phiếu. Cổ phần, cổ cái phiếu. đó là triết lý chi trả. Dạ. Ừ, cho nó mang tầm nó, nó, nó cao hơn chứ không phải là ví dụ lương là lương hết rồi thưởng được hết không ví dụ như có nhiều ông chủ là muốn trả nhiều cho stakeholder nhưng có nhiều ông chủ là không stakeholder là vừa vừa thôi à, phải những bên ghi nhận quan. Yeah. đúng rồi những bên có liên quan còn uh, mình phải ghi nhận những người trực tiếp mang lại hiệu quả mang lại uh, doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp cái đó cũng là một phần thể hiện cái cái triết lý chi trả yeah. có một dạ yeah. em cũng hiểu là có một số doanh nghiệp thì cái triết lý chi trả là làm sao mà những cái người mà họ đang thực hành uh, họ đang uh, gọi là Trực, đóng, tiếp, đóng góp trực, trực tiếp. tiếp đóng góp trực tiếp ừ. vào cái hiệu quả của kinh doanh thì luôn trả cao hơn so với các nhà đầu tư đúng hay rồi, là các rồi. bên có liên quan đúng rồi, đúng dạ. rồi. trong cái quá trình mà chị Phương làm gần hơn gọi là 15 năm gần đến 20 năm khi mà mình có cái cơ hội cũng như là mình tiếp xúc và đồng hành với các doanh nghiệp trong cái việc mà thiết kế về chế độ lương thưởng phúc lợi đó thì chị thấy rằng là một cái chế độ lương thưởng phúc lợi mà cạnh tranh và hiệu quả thì sẽ đóng vai trò em tạm mình em nghĩ rất khó để nói nhưng mà nó sẽ đóng vai trò khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái chuyện mà mình có thể thu hút và mình giữ chân được nhân tài. Phương nghĩ ngày xưa thì cái tỷ trọng nó sẽ cao hơn. Ừ. 
nó phương mình mình nói cũng về cái quan điểm cá nhân thôi nha chứ cái này cũng không có số liệu thống kê để mà mang tính là khoa học hay là data driven nhưng mà đâu đó nó sẽ thuần theo cái 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 sự thay đổi của xã hội của của loài người mình luôn theo cái tháp Maslow ví dụ ngày xưa của mình là mình ăn no mặc ấm bây giờ là qua chưa gần đây là ăn ngon mặc đẹp đúng không mà tới thời điểm này đâu có ăn ngon mặc đẹp nữa ăn phải heo thì sống là phải có xì tai cho nên nếu mà nói tỷ trọng của lương thưởng phúc lợi mà ở thời điểm hiện tại đóng góp như thế nào so với trước đây thực ra phương nghĩ nó không còn quá nặng nề như ngày xưa ngày xưa chắc phương nghĩ phải bảy tám mươi phần trăm nhưng mà bây giờ thấy không nhà nhà người người nói về trải nghiệm ừ. trải nghiệm khách hàng trải nghiệm nhân viên rồi đặc biệt những bạn trẻ bây giờ lại hướng tới những cái giá trị cộng đồng doanh nghiệp nào mà đóng góp nhiều cho xã hội các bạn lại thích hơn chưa chắc là giống như chưa, lương của tôi cũng không cần phải cao lắm nhưng mà tôi thấy được cái việc rằng là tôi được trả một cách công bằng và tôi thấy được cái công việc cũng như doanh nghiệp của tôi đang có những cái tác động có giá trị với cộng đồng à. và cái giá trị công việc của tôi thấy được ghi nhận rõ ràng mỗi cái gì mà mình làm ra đều được ghi nhận rất là rõ ràng thì các bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn hạnh phúc hơn thì có thể các bạn sẽ ở lâu với doanh nghiệp hơn nhưng nói gì thì nói cái đó là dành cho những doanh nghiệp đã phát triển hoặc là đang phát triển rồi. Còn những doanh nghiệp mà đang trong quá trình xây dựng và hình thành đó, thì thực ra cái chuyện có máu vào tiền rất quan trọng. À, đặc biệt là nó cũng tùy vào vị trí nữa chị ha. Ví dụ như là mới ra trường thì cứ làm sao cho cơ máu gạo tiền đã. Dạ. Nhưng mà đến những cái vị trí mà cấp càng cao thì như chị Phương nói là lúc đó theo cái nhu cầu của Maslow thì có thể là người ta cần nhiều hơn nữa. Và em nghĩ là dần dần cũng sẽ có cái sự dịch chuyển giống như chị nói là các bạn trẻ. Vậy thì trong cái việc mà khi mà chúng ta xây dựng và thiết kế một cái chế độ lương thưởng phúc lợi xã hội thì bên cạnh gọi là cơ máu gạo tiền thì như chị vừa mới chia sẻ là mình cần phải cân nhắc những cái phần mà nó không phải là tiền bạc nữa nhưng mà nó liên quan đến cái chuyện giá trị rồi tinh thần và trải nghiệm. Yeah. Chị có thể chia sẻ một vài cái gọi là ví dụ của một số các công ty mà chị thấy là chị rất là ấn tượng trong cái việc mà người ta thiết kế uh, combo 1, combo 2, combo 3 mà theo chị rằng là chị thấy rất là sáng tạo và rất là ấn tượng đúng không ạ? Yeah. Có những cái dự án khi mà tụi Phương làm xong tụi Phương rất ấn tượng là gì? Người ta khá là chi tiết và khá là gọi là đi sâu đi sát á, cho từng cái nhóm mình từng mình gọi chung đến cái, cái từng nhóm đối tượng. Thì ví dụ như với cái nhóm đối tượng mà Phương nói lao động cấp thấp đi như công nhân đi là người ta đảm bảo cái phần thu nhập mà lương cứng đó, khá là cao. Tại vì đối với những nhóm đó mình thể hiện cái tính nhân văn rất rõ. Đối với những nhóm đó người ta, tại vì thực ra cái thu nhập người ta đâu có cao so với bình diện chung. Nhưng mà người ta cũng là là con người đúng không? Người ta cũng có đầy đủ những nhu cầu về mặt sinh hoạt giống như như mình thì người ta sẽ guarantee tức là doanh nghiệp sẽ sẽ đảm bảo cái phần lương cái cấu trúc một yeah. rất là cao. Cái nhóm số 2 là nhóm cấp trung ở giữa thì người ta gắn liền giữa cái lương cơ bản với lại phương như phương nói là cái thượng và các trợ cấp và đúng là ở đây nó hay ở cái chỗ là gì nó tạo động lực cho các anh em này và các, các anh em này thực ra là những người đóng góp chính tại người ta là dẫn dắt đội nhóm mà người ta đóng góp chính cho doanh nghiệp thì người ta hơn ai hết người ta phải được gắn liền với cái hiệu quả tức là cái kết quả đầu ra có thể cái lương người ta là uh, điểm giữa thị trường thôi nhưng mà cái thưởng người ta rất cạnh tranh có thể là mình tạm gọi trong ngôn ngữ của mình là P75 về cái cấu trúc thưởng nhóm công nhân lao động cấp thấp là P75 cho lương nhưng mà thưởng thì theo P50 bình thường nhưng đối với cái nhóm giữa thì là P50 cho lương nhưng là P75 của thưởng tương tự như vậy còn đối với cái nhà dàn cao thì người ta sẽ có những cái chính sách mà mang tính dài hơi và cho từng đối tượng ngoài ra nữa người ta có thêm một cái chương trình là gì người ta luôn luôn phân tích đối với cái 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 lực lượng lao động của mình đâu là cái nhóm tiềm năng đâu là cái nhóm mà gọi là năng lực cao luôn luôn mang lại cái giá trị công việc cao thì người ta có một cái chính sách trả khác nữa ví dụ như lương mình có thể là 12 tháng một năm đúng không hoặc có nhiều doanh nghiệp là 13 tháng một năm nhưng đối với những vị trí đặc biệt này á người ta lại trả tới 14 tháng 15 tháng vậy thì cái việc mà mình thiết kế mà cái lương thưởng như vậy đó chị nó có nó có nó có tạo ra gọi là tạo ra cái việc mà phức tạp trong cái việc mà mình thực thi và mình triển khai không? Nó nó không phức tạp đâu tại vì phức tạp là khi mình xây thôi, còn cái chuyện mà khi mình thực thi các bạn mà làm CNB nó là Excel yeah. này là dùng hàm, dùng hiếc yeah. này, dùng công thức nhanh lắm, nó yeah. không không phức tạp. Yeah. Yeah. Nhưng mà cái giá trị mang lại là gì? Thứ nhất là mình thể hiện cái tính nhân văn và từng mình hiểu thật gọi là thấu hiểu từng cái đối tượng người lao động của mình. Cái thứ hai là gì? Đối với các bạn mà cái nhóm thuộc là tiềm năng hay là luôn luôn mang lại cái giá trị cao cho các tổ chức á 
thì mặc dù đôi khi một tháng lương với người ta cũng là gì hết hoặc thêm thêm tháng hai tháng gì đó nhưng người ta cảm thấy người ta rất là đặc biệt mà khi khi người ta cảm thấy người ta đặc biệt có nghĩa là người ta được ghi nhận đúng không nó đánh vào cái tâm lý cho nên đó là những cái yếu tố mà giúp cho người ta ở lâu và người ta cảm thấy người ta tin tưởng ở doanh nghiệp vậy thì chị có thể chia sẻ một cái một cái case hoặc là một cái doanh nghiệp mà chị đã từng làm mà chị thấy rằng là cái chế độ lương thưởng của họ tuy gọi là cạnh tranh nhưng không hiệu quả thì như thì nó trông như thế nào chị ha thực ra nó có một vài trường hợp đó, mình làm xong mình cũng cảm thấy tức là cũng hơi nặng lòng thực ra khi người ta đã tới với Talanet để mà làm tư vấn người ta bỏ công bỏ sức mà đúng không không thể nào người ta không có muốn thay đổi nhưng mà vì cái cơ chế nó cồng cần hoặc là nó có những câu chuyện lịch sử để lại mà người ta không thực hiện triệt để được những cái khuyến nghị của mình tại vì cái chính của tư vấn là gì mình làm xong mình phân tích mà đánh giá và mình đưa ra những khuyến nghị nhưng người ta chỉ áp dụng một phần nào đó thực ra không phải là người ta không muốn áp dụng nhưng mà người ta có những cản trở nhất định đó là những trường hợp mà phương nghĩ là mình không phải là happy hoặc là hạnh phúc một trăm phần trăm nhưng mà hỏi là người ta áp dụng được không được tuy nhiên đối với những doanh nghiệp đó thường tụi phương sẽ khuyến nghị theo dạng lộ trình năm đầu năm thứ nhì năm thứ ba nếu người ta muốn chuyển đổi thì giống như là chuyển đổi từng phần đó. khi nói tới uh, chính sách về lương thưởng phúc lợi là nó dính líu tới nồi cơm của người lao động mình không thể nào mà làm theo kiểu là cắt cái bụp được ừ. không có ừ. mình phải có lộ trình và mình có những cái phương án khác nhau cho từng trường hợp khác nhau vậy thì vai trò của người quản lý người lãnh đạo sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái chuyện mình đảm bảo có một cái chính sách về chế độ lương thưởng cạnh tranh và hiệu quả thực ra khi nói tới vai trò quản lý thì phương muốn nói vai trò của người dân sự trước nói rằng cái xây dựng chính sách là vai trò hoàn toàn người dân sự thực ra không phải là người chấp bút để viết nên cái chính sách đó thôi nhưng tất cả những câu chuyện bên trong đó, nó phải đi từ các anh chị là leader. Tại vì tiếng Anh dùng từ là people manager, tức là những người quản lý trực tiếp người lao động á, là những người quản lý, chứ không phải là nhân sự. Đúng không? Yeah. Thì chính những anh quản lý đó là những người thấu hiểu nhất cái đội ngũ nhân viên của nhà mình. Và khi mình thấu hiểu thì mình phải cung cấp hết tất cả những cái thông tin đó, những câu chuyện đó cho nhân sự. Đồng thời các anh chị quản lý là những người làm việc trực tiếp với bên ngoài là trong ngành là thị trường là đối tác là đối thủ cạnh tranh vân vân cho nên người ta cũng sẽ biết và biết nghe ngóng bên ngoài đang như thế nào nó cạnh tranh cái gì nó có điểm khó gì có điểm dễ gì mình đang ở đâu thì thực ra tất cả những thông tin đó nó đi từ những anh chị quản lý là chính và chính những câu chuyện đó mình làm càng kỹ càng có nhiều cái cái thông gọi là thông tin bên trong á, cũng giống như thông tin bên ngoài thị trường thì mình cung cấp ngược lại cho nhân sự thì chính sách nhân sự sẽ tròn trịa hơn. Dạ, hôm nay là có rất là nhiều cái câu chuyện cũng như có rất là nhiều những cái chia sẻ của chị nào là khi mà mình thiết kế một cái chế độ lương thưởng thì cái việc đầu tiên đó là nó phải đi từ cái mục tiêu và cái chiến lược kinh doanh của công ty nó đi xuống cái sơ đồ tổ chức rồi từ sơ đồ tổ chức nó đi xuống cái chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban rồi từng vị trí rồi nó lại gắn liền với cái sự minh bạch và rõ ràng trong cái chuyện mình đánh giá hiệu suất nhân viên nghĩa là mình nghe thì chế độ lương thưởng mình nghe nó rất là đơn giản đúng không chị không phải là chỉ có mua mà sơ về rồi mà mình làm rồi mình đưa vào mà rõ ràng là để mà cho nó cạnh tranh và hiệu quả nói như chị đó, là nó phải nó phải là một cái sự kết nối và nó nó gọi là tương thích hết tất cả những cái phần mà có liên quan dạ yeah. Ok chị Phương, cảm ơn chị Phương rất là nhiều đã đến tham gia vào trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. À. Cảm ơn Giang, rất dạ. là vui có cơ hội được chia sẻ với tất cả các anh chị và hy vọng sẽ thông tin của mình sẽ tới với nhiều doanh nghiệp mà đang có nhu cầu hoặc đang gặp phải những vấn đề liên quan về lương thưởng phúc lợi. Dạ. Và kính thưa quý vị và một lần nữa là Giang rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và cũng như là những cái câu chuyện mà chị Phương cũng như Giang vừa mới chia sẻ thì Giang hy vọng rằng là các quý khán thính giả có thể hiểu được cho những cái bước đầu tiên để chúng ta có bắt đầu xây dựng một cái lộ trình lương thưởng mà cạnh tranh và hiệu quả nói như chị Phương. Và một lần nữa thì uh, Giang thay mặt cho ban tổ chức thì cảm ơn Uptrend, giải pháp không gian làm việc hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam uh, đã đồng hành cùng chúng tôi trong cái podcast lần này của People Matter. Và nếu các bạn yêu thích nội dung của chương trình thì uh, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký cho kênh Việc Success và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast. Uh, Apple Podcast để có thể lắng nghe những nội dung tiếp theo của People Matter và rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.